Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle biten ürünlerimi paylaşacağım. Yine bayağı bir ürün biriktirdim. Her zaman kullandığım ürünleri de göreceksiniz. Her zaman olduğu gibi. Bunun dışında yeni ürünler de göreceksiniz. O yüzden birazcık daha böyle yeni ürünlerle başlamaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. İçerisi o kadar sıcak ki konuşamıyorum. Arkadaşlar kaç tekrar aldım bu sefer yani Allah bilir. Böyle birazcık dilim sürçüyorsa kusura bakmayın ne olur. Gerçekten fenalık geçireceğim. Saçım başım dağıldı. Neyse yani saçımın başımın da kusuruna bakmayın demeye çalışıyorum burada. Gerçekten bayılacağım içeride. Bir bitenler klasiği olarak sepetimi göstereyim şöyle size ama bu sefer böyle büyük şişeleri bu sepete koydum. Minikleri kozmetik ürünlerini de şöyle yanıma aldım. Elime yine hangisi geliyorsa onlarla başlayacağım ama dediğim gibi yenileri göstermeye çalışacağım size. Daha çok böyle e, videolarda görmediğiniz ürünleri göstermeye çalışacağım. Hatta bir bir dakika şununla başlayayım. E, bu sefer videoda birazcık da böyle yapısı bozulmuş olan ve artık atmam gereken ürünleri de size göstereceğim. Bunlardan bir tanesi de Light'ın bu üçlü ürünü. Benim bu ürünü ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum videoları izlediyseniz. Fakat ben bunun kapağını kırdım ve tabii ki... E, Dikkat etmemişim yani birazcık sallamışım bir kenara. Ee, i̇kisinin de şöyle allığında, konsillerinde yapısı bozuldu. Ve ben bir türlü bunun BB krem kısmını açamıyorum. Niye açamıyorum bilmiyorum. Açılmıyor. Kapak mı sıkıştı bir şey oldu ve açılmıyor. Hani bu kısmı kullanayım desem bu tarafı kullanamıyorum, açamıyorum. Ve yapısı da birazcık bozulduğu için artık bu üründe vedalaşıyorum. Zaten yanlış hatırlamıyorsam bu ürün artık kalkmış diye biliyorum. Mağazalarda da yok, sitede de yok. Gerçekten çok güzel bir üründü. E, kullanan herkesin de yine memnun kaldığı bir üründü. Neden kaldırdılar onu da bilmiyorum ama e, dediğim gibi bu sefer bu üründe vedalaşıyorum. E, BB kısmını da, allığını da, krem, o konsiyelerini de ben çok beğenmiştim. Niye kaldırdılar? Çok saçma. Bilmiyorum. Neyse. Ve Şöyle Revolution'ın bir göz serumunu kullanıyordum ben. Bununla ilgili bir videoda konuşmuşumdur diye düşünüyorum. Alışveriş videosunda en azından göstermişimdir size. %5 kafein ve hyaluronik asit içeren bir göz serumuydu. Şuraya kadar kullandım ve baya uzun bir zaman oldu. Aslında yapısında çok bir hani gözde görülür bir değişim ya da bir şey görmedim ama şimdi işte bunu bitenlere koymak doğru değil diye düşünüyorum. Hakikaten yapısında bir şey yok. Neyse o zaman şöyle yapayım ben bunu kullanmaya devam edeyim. Bunu çünkü yine dolabın bir köşesinde unuttuğum için dedim çok zaman geçmiştir. Acaba kullanmasam mı ama yapısında da bir sıkıntı yok. Ben bunun yerine çok fazla göz kremi kullandım. O yüzden de unutmuşum doğruyu söylemek gerekirse bu ürünü. Ne yanlış hatırlamıyorsam 90 lira gibi bir fiyattan almıştım. Şu an ne kadar olduğunu bilmiyorum ama aydınlatıcı etkisi güzeldi nemlendirici etkisi fena değildi. Ama böyle göz altınızda çok büyük bir problem varsa çok da etkili bir ürün olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben şu an Şivek markasının yine e, kafein göz kremini kullanıyorum. Onun içerisinde galiba glutatyon vesaire de vardı. Niacinamit de vardı diye hatırlıyorum. Onun aydınlatıcı etkisi bana daha böyle e, direkt gözde görülür bir şekilde geldi. Nasıl anlatayım? Yani 3-4 kullanımdan itibaren 3-4 günden itibaren Gerçekten onun böyle bir aydınlatıcı etkisi olduğunu görebildim. Ama bu birazcık daha ona göre su gibi kıvamı. Evet, böyle söyleyebilirim. Şöyle göstereyim size. Hani o birazcık daha kıvamlı bir ürün gibi geliyor bana Şivek markasının. Ee, o yüzden onunla devam etmeyi tercih ediyorum ama bunun yapısı bozulmamış. Bunu bir kenara koyacağım ben. Çok az kaldı diye koymuşum ama onu da kullanayım en azından. Ve hemen yeni bir ürüne geçiyorum. The New Lab markasının güneş kremini çok beğendiğimi size söylemiştim. Bitirdim güneş kremini. Şurada şöyle çok azıcık kaldı. Kesip böyle paketin bütünlüğünü bozmadan önce de size göstermek istedim. 50 ml'lik bir güneş kremi. Akne ve leke önleyici güneş kremi olarak geçiyor. İçerisinde niacinamit var, alfa arbutin var, hyaluronic asit var, seramit var. İçerik olarak çok güzel. Koruyuculuğu da çok güzeldi. Aynı zamanda da kendi yorumlarıma gelecek olursak karma ve yağlı ciltler nemlendirici sürmeden uygularlarsa bence gayet memnun kalırlar. Evet parlak bir yapısı var. Tabii ki böyle biraz pudra ya da işte yağ emici mendil her güneş kreminde olduğu gibi eğer benim gibi çok yağlı ciltliyseniz tabii ki gerekiyor ama benim bu güneş kreminde en çok dikkat ettiğim ve en beğendiğim özellik makyaj altına inanılmaz bir baz olması. Ee, 
Ona gelmeden şunu da söyleyeyim. Soyulma vesaire de yapmadı. Çok güzel bir şekilde cildi yedirebiliyorsunuz. Minimum beyazlık bırakıyor. Ama dediğim gibi hemen diğer yoruma dönüyorum. Bir anda aklım karıştı. E, makyaj bazı olarak inanılmaz. Yani makyajı inanılmaz tutuyor. Sabah yaptığınız makyajın akşama kadar aynı şekilde olduğunu görebilirsiniz. Bu hani bende mi böyle oldu bilmiyorum ama e, bu güneş kremini kullananlar varsa gerçekten yorumlarını bekliyorum. Çok canlı bir şekilde o makyaj o şekilde kaldı akşama kadar kullandığım süre boyunca. O yüzden ben gerçekten çok beğendim. Koruyuculuğunda da zaten hiçbir sıkıntı yok. E, benim hani Tekrar tekrar alabileceğim bir güneş kremi olduğunu söyleyebilirim. 50 ml'lik bir ürün fiyat olarak da çok uçuk değildi diye hatırlıyorum. Bu aklınızda bulunsun. Zaten akneliyse cildiniz, lekeliyse kesinlikle bakabilirsiniz. Böyle bir göstermiş olayım. Şimdi bakıyorum. Şöyle kozmetikten gidelim. Light'ın far bazını bitirdim. Ben bunu seviyorum biliyorsunuz ama en çok ben şeyi seviyorum. Wet n Wild'ın fotofokusunu seviyorum. Ona geçtikten sonra hani bir daha böyle elim gider muhtemelen. İndirimdeyken tekrar tekrar alırım ama ben onu daha çok seviyorum. Ama bu da kötü mü? Kesinlikle değil. Sadece bunda böyle minicik bir toparlanma görüyorum. Wet n Wild'da hiç görmüyorum. Şöyle göstereyim. Yine indirimlerdeyken 20 liraya falan geliyor diye hatırlıyorum. Şu an muhtemelen fiyatı artmıştır ama indirimdeyken bence alınabilir. Bunun dışında şöyle med, medvel miydi? Medvel'in şöyle bir dudak balmanı bitirdim. Bunda böyle kenarlarda azıcık kalmış. Bunu da kullanırım. Ben bu medvel'in dudak balmalarını çok seviyorum. Aktüel ürün olarak geldiğinde de her zaman alıyorum. Genelde böyle ikilisi 20 lira gibi bir fiyata satılıyor. Bence e, dudak bağımına ihtiyacınız varsa da yoksa da alıp deneyebilirsiniz. Dudak yağı gibi duruyor dudakta. O yüzden benim çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Şimdi yenisini de açtım. Bu özellikle çileklisi çok güzel kokuyor. Evet. Şimdi bu ojem benim genelde çok sorulan e, ojelerimden bir tanesi. Şimdi bu Kiko ojelerin üst tarafta yazan mı numarası, alt tarafta yazan mı e, numarası ben bunu tam çözemedim. E, altta 172 yazıyor, üstte de 12 yazıyor. Bazen böyle yanlış numara veriyor olabilirim size. O yüzden bu videoda göstermek istedim. Ben bunu sanırım 45 liraya almıştım. Ben hayatımda hiçbir ojeyi bu kadar kullanmadım ve bu kadar sevmedim. Bitmek üzere sürekli böyle oje çözücüyle arttırmaya çalışıyorum. Bundan bu mutlaka alacağım. Çok beğendiğim bir renk oldu. Ayrıca yapı olarak da çok güzel ve şunu da fark ettim ki bazı ojelerde işte aslında yani bu oje harici diğer kullandığım tüm ojelerde oje çözücüyü uyguladığımda ojenin yapısında ve renginde böyle bir hafif açılma oluyor. İncelme oluyor. Bunda kesinlikle olmadı. Biraz fiyat olarak yüksek ama ben gerçekten Kiko'nun ojelerini çok beğendim. Bunda da yine hani bir iki kullanımlık çıkarırım diye düşünüyorum. Ondan sonra vedalaşacağız ama kesinlikle yenisini alacağım. Bunu da size göstermek istedim. Numarası ya 12 ya 172. Alttakimi üsttekimi söyleyin ama bana. Ve tabii ki her bitenler videosunda ol olduğu gibi Light'ın kaş kalemlerinden bitirdim. Tabii ki bitirdim. Ben bunları su gibi kullanıyorum. Çok çabuk bitiyor. Bayağı bir boyuyorum kaşımı biliyorsunuz. Light'ın asansörlü kaş kalemi, mikro olan ve 160 numara çaklık brown'u kullanıyorum. En son ben bunu 45 liradan aldım ve hakikaten üzüldüm. Hem çok çabuk bitiyor hem incecik bir kalem. 9 liraya aldığımızı hatırlıyorum ya da 12 lira mıydı neydi öyle bir fiyatı vardı. Hatta en uyguna da bu kalem satılıyordu. Zannediyorum ki şu an en çok satılan kaş kalemleri bu olduğu için en pahalı kaş kalemi de bu. Yani üzücü ama gerçekten çok güzel bir kaş kalemi. İki tane de ondan bitirdim. Bir tane de Sephora'dan her zaman kullandığım göz kalemimden bitirdim. Bu sefer bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Ben bunu indirimden almıştım. 60 liraydı. Ama hani öyle bir şey olacağını düşünmüyorum da denk geldiğini söyleyebilirim. Mağazadan almıştım. Dediğim gibi 60 liraya indirimli bir şekilde aldım. Bu sefer kalemim çürük çıktı. Yarısında böyle açtım açtım açtım açtım. Yani hakikaten böyle çürük bir kalem çıktı. O yüzden dedim ki yani indirim indirim değil yani. Bilmiyorum denk mi gelmiştir ama Maalesef çürük çıktı bu kalem. Ee, yenisini de 100 küsür liradan aldım sanırım. Onda hiçbir şey yok gerçekten. İndirimli alınca çürük çıktı kalem. O yüzden artık şey yapmıyorum yani. E, bu kalemde indirim kol alamıyorum. Çünkü e, en sevdiğim göz kalemim. Kesinlikle akma yapmıyor. Nasıl sürdüyseniz sabah akşama kadar bu şekilde kalıyor. Rengi de çok güzel. E, Sephora Collection e, kalemi. Numarası da 29 cin olması lazım. Hot rengi olması lazım. Şöyle göstereyim size. Yazmaya çalışırım mutlaka aşağıya. Ve bir tane de Flormar'ın Eye Puff Concealer'ını bitirdim. Ben bunun 02 Light rengini kullanıyorum. En son 
E, 55 liraya almıştım indirimden. Dün gördüm 65 lira sanırım. Bir yerde 65 liraydı. Ben bu concealer'ı da çok beğeniyorum. Şu anda e, concealer olarak onu kullandım. İncecik bir yapısı var. E, özellikle böyle yaza çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çok ağır değil. Hiç hissetmiyorsunuz. E, çok fazla çizgilere dolmuyor. Birazcık pudra geçtim gerçi ama yine de dediğim gibi ince bir yapısı olduğu için çizgilere dolmuyor. Tek bir problem var. Yani bunu daha önce paylaştığımda aslında yorumlarda fikirlerinizi almıştım. Herhalde bunda yine bende sorun ama şu kapak kısmına fazla concealer birikiyor. Şöyle göstereyim ve hani ziyan oluyor ve çok çabuk bitiyor. Bunu nasıl engelleyebilirim bilmiyorum. Çok fazla ürün çıkarıyorum muhtemelen ama çevirmeyince de ürün gelmiyor. Bu, bu konuda bir sıkıntım var benim maalesef. Çok sevdiğim bir concealer. Bunu tekrar söyleyeyim. Denemediyseniz de denemenizi önereyim. Şimdi İsana'nın temizleme yanına geçiyorum. Bunu zannediyorum ki geçen sene aldım ve alışveriş videosunda size gösterdim. İsana ürünlerini deniyorum videosunda da yorumlamış olabilirim. Ben bunu hiç kullanamadım ve dolapta bir yerde unutmuşum. Bir arkadaşıma da vermemişim. Sanki yapısında böyle bir bozulma var gibi geldi bana. Sararmış gibi geldi ürün. O yüzden kimseye vermek istemediğim için de atıyorum. Yanlış görmediysem 125 liraya falan ulaşmış fiyatı. Ben 25 liradan almıştım. Benim hiç beğenmediğim bir makyaj temizleme yavu oldu. Ama genel olarak herkesin çok beğendiğini biliyorum. Sadece kuru ve hassas ciltler için demişler ama hassas ve böyle akneli ciltlere bana çok uygun gelmedi. Benim cildimi çok irite etti. Acayip kuruttu ve gerdi diye hatırlıyorum. Hatta ben bundan sonra biraz da fazla sivilcelenmiştim. Eğer benim gibi bir cildiniz varsa bence daha nazik bir makyaj temizleme yağına bakabilirsiniz. Ben bunu hiç beğenmedim. Ama dediğim gibi kötü olduğu için değil, benim cildime uymadığı için. Ve bunun dışında bakayım size ne gösterebilirim. Ha, şöyle makyaj, makyaj değil, yağ temizleyici. Bunda gene takıldım. Geçen videoda da takılmıştım hatırlarsanız. Yağ emici mendiller bitirdim. Ee, en son artık çok acil ihtiyacım olduğu için Miniso'dan şöyle teklisini, 50'lisini 55 liraya aldım. Ondan sonra da biliyorsunuz ki gittim volkanik taş aldım. Çok memnun kaldım bu arada volkanik taştan. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Ama e, böyle internetten özellikle hani almak istiyorsanız kesinlikle beauty formülasının uygun fiyatlı bu mendillerinden alabilirsiniz. Diğerlerine göre yapısı bir tık daha ince ama kesinlikle iş görüyor. Diğerleri çok pahalı ve çok gereksiz. O yüzden ben bunları çok beğendim. Şöyle göstereyim göstereyim size. Makyajınızı bozmadan şöyle pıt pıt yağınızı alabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki Estee Lauder Double Wear bitirdim. Artık gerçekten bitince çok üzülüyorum. Çünkü 700 lira falan oldu fiyatı. En son herhalde indirimli olarak 600'den mi almıştım? 700 olmadı galiba. ya 600 küsür ama yine de çok tabii ki. Şöyle bir tane bitirdim. Benim en sevdiğim fondöten olduğunu biliyorsunuz. Çok fazla artık övmeyeyim. Her videoda bunu kullanıyorum. Buna o kadar alıştım ki hiçbir şeyi beğenmiyorum yüzümde. Siz mesela beğeniyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor ama ben onu günlük hayatta genelde kullanamıyorum. Yani buna çok alıştım. Bunun verdiği bu matlığa, rahatlığa çok alıştım. Peelinglere geçiyorum. Şöyle peelingler bitirdim. İlk olarak Mara'nın doğal manikür pedikür peelinginden başlayacağım. Bunu ben yanlış hatırlamıyorsam aktüel ürün olarak e, BİM'den almıştım. 25 liraya aldım diye hatırlıyorum. Mara'nın manikür pedikür peelingini zaten seviyorum. Kullandığımı da biliyorsunuz. Ama e, bundan daha çok bir ürünü sevdim. Onu da göstereceğim şimdi. O da bitmek üzere diye koymuştum. Sadece böyle birazcık toz kısmından kaldı. Bunu da göstereyim. Bu iki ürün bu arada gayet güzel. Marayı da alabilirsiniz. Büyücüsü de alabilirsiniz. Büyücüsün böyle bir tık bende daha önde olmasının sebebi kokusu. Gerçekten çok güzel bir limon kokusu var. Ee, bu marayı daha uyguna aktüel ürün olarak bulabilirsiniz. Büyücüsünde indirimli olarak fiyatı yanlış hatırlamıyorsam bir 30-35 liraya iniyor diye hatırlıyorum. Bunun boyutu biraz büyük. 300 gram. Şu an e, bunu biz öyle bir kullanmışız ki yağı kalmamış. Böyle sadece peeling kısmı kalmış. Bir iki kez kullanıp bunu da bitiririz. Annemle birlikte kullanıyoruz. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Buram buram limon kokuyor. Çok başarılı. Bundan sonra da indirimlerde almaya devam ederim. Bunu da şöyle bir size göstermek istedim. Şöyle kapatayım hemen. Ve yine aktüel ürün olarak gelen bir peelingi bitirdim. Bu vücut peelingi. Uh, gerçekten çok sıcak içerisinde. Saçım başım mahvoldu. 
Evet. Şimdi diyeceksiniz ki niye saçını toplamıyorsunuz? Ay hiç sevmiyorum saç toplamayı. Çok başım ağrıyor arkadaşlar. Yani bazen tabii ki size hak veriyorum. Ay simge saçını topla rahat et falan diyorsunuz da hiç rahat edemiyorum o zaman. Çok başım ağrıyor. O yüzden ben böyle e, genel hayatımda bu, bu şekildeyim yani. Neyse. Enci'nin vücut peelingini bitirdim. Bu yaz beni e, böyle takip edenler biliyor ki ben bir vücut bakımına, vücut peelinglerine sardım. Yedim yani vücut peelingi. Bu da yine onlardan bir tanesi oldu. Bunu çok beğendim mi? Çok beğenmedim. Söyledim size. İlk başta kokuları güzel gibi gelse de çok şekerli ve çok bayık kokular olmaya başlıyor düzenli kullandığınızda. Tanecikleri ama gayet güzel. Çizme vesaire yapmıyor. Fakat şeyi kullandıktan sonra özellikle Urban Care'in bu Monoi yağlı serisini kullandıktan sonra Dedim ki hakikaten bir fark var yani arada. Ee, çok böyle fiyat farkı da yok. Birisi 50 liraydı. Bu da en son 30 liraya geldi diye hatırlıyorum. Tabii ki 20 lira da gayet iyi de. Hani ona da verilebilir diye düşünüyorum. Eğer benim kadar sık kullanmıyorsanız bence onu almak daha mantıklı. Ben bunu çok fazla beğenmedim. Artık böyle geldiği zaman hani çok severek almam. Denemek için alıyorum ama çok severek gerçekten almıyorum. Neyse hemen başka bir ürüne geçiyorum. Bu ürünü annem kullanmıştı. Memnun kalmadı. Ee, artık bununla da vedalaşıyoruz. Bunu da size göstermek istedim. Ee, dip boya zamanı gelmeden çıkan beyazlar için şöyle annem sprey kullanıyor. Normalde L'Oreal linkini kullanıyor. L'Oreal'di sanırım değil mi? Ee, yeşil olan. Ee, onu kullanıyor. Bunu da bir kere denemek için almıştık. Fiyatı bir tık daha uygundu diye hatırlıyorum. Hiç beğenmedi. Hiçbir şey kapatmıyor. Yapısı da bir garip geldi ona. Bunu da şöyle göstermiş olayım size. Eğer böyle bir şey ihtiyacınız varsa L'Oreal linki gerçekten hani fiyatı bir anda çok yükseldi ama o çok daha iyi kapatıyor. Bu o kadar başarılı değil. Hemen şunları da göstereyim. Haskın iki tane yağını bitirdim. Şöyle saçımı alayım. Ee, bir tanesi argan yağı, bir tanesi de keratin yağı. Ben arganını çok beğeniyorum. Keratin yağı da fena değildi ama hani kokusu vesaire hangisi daha iyi derseniz bence argan çok çok güzel. En son sizlerle yine konuşmuştuk. Gratislerde mağazada satışı yoktu. Ben Keratinli olanını gördüm ama arganlısını bekliyorum. Belki onu da getirirler diye mağazadan almak istiyorum. Çünkü çok minik şeyler olduğu için bunu kargo ile şey yapmak istemiyorum ama bakacağım. Olmazsa alırım yine. Gerçekten çok güzel yağlar. Özellikle bu argan yağını denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Böyle portakal gibi kokuyor. Değişik bir kokusu var gerçekten ve yumuşacık yapıyor saçı. Çok da güzel parlatıyor. Yine şöyle bir bakıyorum neler var diye. Şeye geçelim mi? Misal sulara. Evet misal sulara geçiyorum. Şöyle bir tane Simple'ın misal suyunu bitirdim. Yine bunu yanlış hatırlamıyorsam e, aktüel ürün olarak almıştım. Şu an fiyatının ne kadar olduğunu bilmiyorum ama e, içerisinde parfüm, alkol, mineral yağ, renklendirici vesaire olmayan bir temizleme suyu. Bundan memnun kalmıştım. Bence gayet güzel. Ama yine bu temizleme sularında benim favorim Selenes oldu. Selenes'i hiç unutamıyorum ve şu anda da mağazalarda hiç bulamıyorum. Niye bilmiyorum. E, Selenes bence en iyisi. Böyle alkolsüz olması işte hani bunda da yok ama o, o çok daha nazik bir temizleyici gibi geldi bana. Bilmiyorum. Ama bunu da göstermiş olayım. Bu da fena değildi. Bunun dışında Garnier'in şöyle yağlı ve karma ciltler için olan bir misal suyunu bitirmiştim. Bunu en son herhalde 40 liradan falan aldım. Ben bunu çok fazla beğenmedim. Yanlış hatırlamıyorsam içerisinde alkol var diye hatırlıyorum. Var. Bir tık böyle yanma hissini hissetmiştim. Herhalde biraz da o zaman cildim hassastı. O yüzden çok beğendiğim bir misal su olmadı. Ama bir şekilde videolarda dudak için kullanarak, göz için kullanarak bitirmiştim. Şöyle bunu da göstermiş olayım. Şöyle bir tane Sephora'nın e, kömür maskesini kullandım. Kömür maskesi değil mi? Evet. Kömür maskesini kullandım. Siyah bir maskeydi. Yapısı çok güzeldi. Kalın bir e, kağıt maske. Çok beğenmiştim. E, şey olarak da etki olarak da bu kağıt maskelerin zaten böyle işte Foray Ufu gibi cihazlara kullanmadığınız sürece çok da bir etkisi olmadığını biliyoruz. Yani çok böyle nasıl diyeyim anlık etkiler. Anlık ferahlamak için böyle etkiler oluyor. Benim yine beğendiğim bir maske oldu. İndirimdeyken kesinlikle alırım. 25 liralık bir maskeydi diye hatırlıyorum. İndirimli fiyatı. Bence gayet güzeldi. Çok beğendiğim bir ürüne geçeyim hemen. Bunun ikincisi de bitmek üzere. Bunu birazcık anlatayım size şöyle minicik. E, bu Marudermin zaten bana e, siz önerdiniz aslında ama bilmeyenler için ben de size önereyim. Normalden yağlıya dönük ciltler için salisilik asitli bir yüz temizleme jeli. Benim şu bölgemde Belki hatırlarsınız e, videolarda görünüyordu. Çok fazla sivilce vardı. Özellikle böyle stresli olduğum dönemlerde benim en çok bu 
bölgem döküyor. Yüzüm zaten sivilceli yeme içime kaynaklı ama hani buraya da gerçekten stres vuruyordu diye düşünüyorum. Çünkü antibiyotik kullandığım dönemde sivilcelerim için burası geçmemişti çok ilginç bir şekilde. Yüzümde hani hiçbir şey yoktu ama burası hala pıtır pıtır böyle sivilcelerim vardı. Şimdi ben siz önerdikten sonra bu ürünü denedim ve tertemiz gerçekten tertemiz. Şöyle birazcık daha size yaklaşayım. Hani şurada gördükleriniz falan bunlar benim benlerim. <gülüyor> Şöyle. Gerçekten bu göğüs kısmım, dekolte kısmım tertemiz. Eğer vücut sivilce probleminiz varsa mutlaka marudermin bu jelini, bu salisilik asitli jelini denemenizi tavsiye ediyorum. Çok sık flaş indirime giriyor. Şu anda da zaten uzunca bir sürede devam ediyor. İkinci ürün 1 lira. Kesinlikle alın, deneyin. Yüz için kullananlar da çok memnun ama ben Serave'ye çok alışık olduğum için açıkçası yüzüm için denemedim. Deneyeceğim, denemek istiyorum. Ama hani ne bileyim öyle bir düzen koydum kendime. Bu vücut için, Serave yüz için gibi kullanıyorum ama dediğim gibi mutlaka deneyeceğim. Kesinlikle deneyin. Gerçekten tertemiz ve çok güzel temizliyor. Yorumlarda köpürmüyor diyenler olmuş. Lifle inanılmaz güzel köpürüyor. Ben hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım. Aklınızda olsun bunu unutmayın. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben çok memnun kaldım. Marudermi göstermişken tabii ki olmazsa olmaz serave tabii ki bitirdim. Bunun yenisini aldım biliyorsunuz. Ben yine çok şey yapmayayım yani sürekli zaten bitenler videosunda gördüğünüz bir ürün. Ama yeni izliyorsanız tabii ki cildiniz yağlıysa, sivilceliyse inanılmaz nazik, güzel bir temizleyici, tertemiz yapıyor. İçerisinde de e, yanlış hatırlamıyorsam diyecektim. Ha niacinamit var, hyaluronik asit var. Asla cildinizi kurutmuyor. Hem nemlendiriyor hem çok güzel temizliyor. E, bazen soruyorsunuz yaşım küçük kullanabilir miyim diye. Serave'nin sitesinde çocuk ve yetişkin kullanımı için uygun olduğu yazıyor. Kullanabilirsiniz. Tabii ki yine doktorunuza danışın ama kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi gayet nazik bir temizleyici. En sonunda e, ben aldığımda eczaneden aldım. 160 liraya aldım bu boyunu. Mutlaka bir eczaneleri gezin. Bazılarında böyle 25-30 liralık indirimler oluyor. Yine İsana'nın en sevdiğim asetonsuz oje çıkarıcısını bitirdim. Buna sürekli aseton diyorum ya bu sefer tutturdum. Biotin kayısı çekirdeği içeren bir e, asetonsuz oje çıkarıcısı. Ben bundan inanılmaz memnunum. Asetonumu değiştirdiğimden beri gerçekten tırnaklarımda çok az kırılma oluyor. Şimdi mutlaka Muhtemelen bunu söylediğim için çatır çutur kırılacak ama olsun göstereyim. Gerçekten çok önemliymiş aseton. Bundan sonra ben bununla devam ederim. Kesinlikle ederim. Kaçıncı olduğunu da zaten hatırlamıyorum. Bayağı bir süredir bunu kullanıyorum. En son fiyatı 32 liraydı. Şöyle bayağı da gidiyor yani. Başka ürüne geçeyim. Bundan bir tane daha vardı ama koymamışım. Ee, bu yaz bu ürünü çok kullandım. Geçen yaz da kullanmıştım size göstermiştim. Nivea'nın sıklaştırıcı ve hafif böyle bronzluk sağlayıcı bir kremi. Dediğim gibi iki tane bitirmiştim. Bir tanesi de hala dolu kullanıyorum. Nemlendirmesi gayet güzel. Hafif böyle teninize bir sarılık veriyor ama benim en çok beğendiğim özelliği çok güzel bir ışıltı veriyor. Yani sürdüğünüzde böyle etek giydiğinizde falan bacaklarınız çok güzel görünüyor. Kollarınız çok güzel görünüyor. Ee, ama hani artık böyle yaz bittiği için son şişemi kullanıyorum. Bundan sonra Isana üre kremlerine geri dönüyorum. Onlar çok başarılıydı nemlendirme için. Tam da kışa uygun böyle %10'lu da vardı elimde. Onlarla devam edeceğim. Ama bu da gayet güzeldi. Şunları göstereyim size. Bir önceki videoda parfümlerle ilgili konuşmuştuk. Maskent'in şey Masent, Masent diyorduk değil mi? Evet, Masent'in e, parfümleri çok dikkatinizi çekti. Ben Instagram'dan kodlarını verdim size. Yazmaya da çalıştım numaralarda. Bir tane bir tanesinin adı Noir Tiz, Victoria Secret'in. Bir tanesi de Bakarat Rouge. Ee, yine buraya yazmaya çalışacağım ya da aşağıya yazarım. Masent'in sitesinde bulabilirsiniz. Şöyle Noirtiz direkt bittiği için bunu koymuşum. F116 bunun kodu. Ben çok beğendim. Sizin de çok ilginizi çekti. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz kalıcı, inanılmaz güzel kokular. Şöyle göstereyim. Bu mini olanıydı. Ben bunun büyüğünü aldım biliyorsunuz ki. Ve şöyle İsana'nın, düzeltmeye çalışıyorum bir yandan da, hassas e, ciltler için Aloe vera içerikli tıraş köpüğünden bitirdim. Ben bunu çok beğenmiştim. Sizlere de çok övdüm. Alanlarınız ve beğenenleriniz de çok oldu. İlk aldığımızda 38 liraydı fiyatı. Şu an yani yanlış hatırlamıyorsam 60 liraları gördü diye hatırlıyorum. Çok güzel bir tıraş köpüğü. 
gittikçe fiyatı artanlardan tabii ki. Ee, ama yine diğerlerine göre bir tık sanki uygun diye hatırlıyorum. Eğer kullanmadıysanız daha önce kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, böyle jilet alerjiniz varsa, cildiniz hassassa hakikaten çok iyi geliyor. Yapısı falan çok güzel. Şöyle üçünü de bitirdim valla. Gerçekten çok güzel. Ben bunu hatırlıyorsanız stoklamıştım. Elimde şu an iki tane kaldı. Bitince de muhtemelen devam ederim. Gerçekten güzel bir tıraş köpüğü. Şöyle bir tane el sabunu bitirdim. Dolun. Ben bunları seviyorum biliyorsunuz ki. Şöyle sepetimden bir tane de Pantene'nin şampuanı çıktı ama bunu e, annemler kullanmış. Ben bunun saç kremini kullanıyorum. Saç kremi yerine şampuanını atmışım sepete. E, yine de göstereyim. Ben bu serinin saç kremini ara sıra kullanıyorum. Daha doğrusu ara sıradan biraz daha fazla. Hani bunun saç kremini kullanıyorum. Araya da Yves Rocher'in saç sirkesini bazen saç uçlarıma kullanıyorum. Şöyle göstermiş olayım. Bunun saç kremi ama şampuanı değil. Şampuanını da seviyorum. Bazen böyle şampuanın bittiğinde ya da böyle 1-2 gün ara vermek istediğimde şampuanını da kullanıyorum. Ay arkadaşlar valla ara ara kesmek zorunda kalıyorum. Gerçekten inanılmaz sıcak. Bugün 1 Eylül ama e, tüm yaz dayandım. Bugün dayanamadım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Aşırı sıcak içerisi bir şey de açamıyorum ses gelmesin diye. O yüzden ara ara e, kesiyorum. Saçım bir orada bir burada başlayabilir görüntü. Gerçi genelde her zaman öyle yapıyorum ama bu sefer birazcık fazla olmuş gibi geldi. O yüzden söyleyeyim dedim. Hemen e, bitirdiğim bir başka ürüne geçiyorum. Çok sevdiğim, her zaman kullandığım, e, saçlarımı gerçekten gürleştiren ama gerçekten düzenli kullanımda gürleştiren bir ürün. Urban Care'in Biotin Kafein e, içeren sprey Tony'yi. Bunu daha önce konuştuk değil mi? Yani tabii ki daha önce konuştuk da bir önceki videoda mı konuştuk acaba? Çok yakın bir zamanda yine size anlattığım gibi geldi. O yüzden şüphe ettim ama yine de söyleyeyim. Valla genelde bana gelen sorularda İsana mı Urban Care mi? Ben bundan çok iyi verim aldım. Çok çok çok iyi verim aldım. Arkadaşlar ilk videolarımı izlediyseniz ne kadar az saçımın olduğunu görmüşsünüzdür. Hani bunu böyle şey olarak söylemiyorum size. Samimiyetle söylüyorum. Zaten bu markaların hiçbiriyle işbirliğim yok. İşbirliğim de olsa gerçekten güvendiğim markalarla çalıştığımı ve bunu size söyleyeceğim tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle düzenli kullanırsanız inanılmaz saç çıkartan bir ürün. Yani ben buraya fotoğraflarla da e, saç videolarında size göstermiştim. İlk videolarıma gidin. Hadi o fotoğrafları boş verin. İlk videolarıma gidin. Ne kadar az saçımın olduğunu görürsünüz. Yani ben bu ürüne bağlıyorum. 2020'den beri 2020'nin Şubat'ı olması lazım. Düzenli olarak her gün ama her gün bu saç toniğini kullanıyorum. Ve gerçekten geçen babam bana şey dedi <gülüyor> bir iki hafta önce senin dedi bu kadar saçın yoktu yani öyle nasıl oldu diye vallahi bu tonikli oldu evet hani Restorex kullanıyorum saçım uzasın diye arada yağlar kullanıyorum ama düzenli olarak her gün kullandığım ürün bu tonik ve bence kesinlikle bu tonikle alakalı hakikaten saçlarımı gürleştirdi yeni saçlar çıkardı ki buramın ne kadar açık olduğunu görmüştünüz yani görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir probleminiz varsa alın mutlaka deneyin ama bir ay falan değil yani kullanın arkadaşlar. Bazen hakikaten hani DM'den konuşuyoruz. İşte bir ay kullandım hiç faydasını görmedim. 2 senedir kullanıyorum. Bu sene gerçekten saçlarım böyle daha da artmaya başladı, daha da gürleşmeye başladı. İlk sene de tabii ki görmüştüm ama kullanın yani bayağı bir kullanın. Farkı bence göreceksiniz. Şöyle bir bakıyorum neler kalmış diye iki tane diş macunu bitirmişim. Bunların ikisini de seviyorum ama favorim şu Splat'ın Blackwood'u. Bu da fena değil. Ve son olarak şöyle size BB için intim mendillerini göstereceğim. Ben bunları da arada sırada kullanıyorum. İndirimli fiyatları 12 lira. Böyle mendilin yapısı vesaire bana gayet güzel geldi. Bu tarz şeyleri kullanıyorsanız hani çok sık kullanılmasının iyi olduğunu söylemiyorlar. Ama ara sıra kullanıyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Ben gayet beğendim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.